住那个女同志，千万小心。什么线报不成？你我行进此处，竟然全程毫无线报。没有楚王殿下在眼前拘着咱们，这一路上咱们姿态多了，不如我留下吧。随时与巡安通报消息。驾在我明海特有的兵器，我是以为这些刺客八成来自明海城市。风之威要是被刺客带走了，那八成是返回明海了。陆大侠，咱们赶紧行动，去救风之威啊！他没有被抓走，楚王还在一战，他一定是回去救楚王了。华师兄，你对明海道路最为熟悉，不如我们兵分两路。你带大队人马往济阳府方向追击，我和顾大侠回驿站看看如何。好。啊，对了，你们若回到驿站没有发现许安，就按这条路一直走，即可抵达济阳。好，那我们就在济阳府汇合。好。行。告辞。搜到阴阳，未曾找到。主子吩咐，生要见人，死要见尸。小队隐约看到有凌乱的脚印，往树林方向。分为两队，继续搜。今日务必出了阴阳。是。是现在知道你移花接木的法子不管用了吧？还害帮王喝了那么多酒。此次的背后主使，必要除掉点将而后快。因此你那分道扬镳的法子，根本就是行不通的。从今日开始，你我分道而行。你随清明学子，让燕淮师带队，另择路径抵达明海。本王继续钦差仪仗，如常行事。殿下这法子不妥。嗯。既然要设法利用。那必要想好万全之法才好。有人来了，殿下徐安快走。嘿，不要恋战，一起走。是。那边有人，快追！是是，快追！在那边，追，快追！没路了，主
为，你要记住对我的承诺，顺利抵达明海，完成削藩大计。你才是削藩成功的关键，不可以小视的。长月也知道这个，所以你才最有可能躲过他们的阻击，完成本王的心愿。诸位。这几日，父皇精神不振，儿臣很是担忧。母妃可否劝劝父皇，捉他一令，前来请安？妻儿说的是，陛下操劳国事，事必躬亲。可到底，还是到了耳顺之年。可是妻儿来了。儿臣参见父皇。扰了陛下的小气是臣妾的不是。无妨。朕也该回封云轩了。儿臣，送父皇回去吧。启儿啊，儿臣在。回京也有些时日了吧？于政务上可有何心得呀？不妨与朕说说，只当是你我父子间的闲话罢了。回禀父皇，因父皇派遣六王兄前去明海公干，这几日儿臣便研习了明海及周边府郡的情况。儿臣发现，燕州乃是通往明海的必经之路。儿臣已命燕州府兵随时待命，并且知会了燕州布政使，随时接应六王兄。嗯，嗯，朕年纪大了，倒想在你母亲这儿，经常偷个懒了。王后，还需你多替朕分忧了。儿臣定当尽心修习，不负父皇恩典。凭什么？谢父皇。宁毅，宁毅，宁毅。变成鬼，我也会找到你的。受伤了吗？没有。小心！哎，小心！受伤了吗？没有。您为什么要来这里呢？那些黑衣人一定不会放过咱们。我们先躲避一下，之后。
吹毛！吹毛！等等，快快！吹毛！活着，还活着！你带人将纯一毛护送到山下就医，我们其余人等分头找楚王和凤玄。凤凤，快！这是楚王的佩剑。知道我们是在逃命，那你这样多危险啊！你听，风的声音，你再看那边，是不是很美？我捡了些山果回来。你不是说你不吃兔子？怎么，现在又忍心了？你都说了我们是在逃命，你在这里生活，烟一冒八百里都能看得到。又不怕追兵了？武装国师，才智过人，说什么都是对的，行了吧？行了。那你要想好了，这断崖谷我也不知道有多大，我们什么时候能够走出去？山里晚上多冷啊，又不吃，又不能生火，饥寒交迫的，你熬得过吗？嗯？饥寒交迫。也好过要了你的命，对不对？嗯，你们真像同类。那你晚上抱着他取暖吧。林毅，你怎么把他弄伤了？心真狠。以后可不可以不要这么狠心啊？不论是对兔子，还是对你自己，好吗？嗯，嗯。
好冷。放了兔子了。啊。那这洞里也很冷，我们就只能挤着了。啊。啊。秋风起。这不，找到兔子精吧？宁毅，宁毅，宁毅，兔子精。结果如何呀？大公子的行动失败，楚王宁毅下落不明。真是废物！啊，二弟，快给梅兄拿个主意。长兄何事如此着急啊？二弟，糟了，被宁毅那厮脱逃了，这可真是糟糕至极呀、啊！若是让宁毅顺利抵达闽州府，将此事告知父亲，父亲定会拿长兄试问，恐怕那时，长兄会背下一个刺杀钦差之罪名。二弟可以有良策，必不能让宁毅那厮抵达闽州府啊！如今只能一不做二不休，拦截这位楚王殿下。他要想进入闽海，必然经过济阳府。不过据小弟所知，济阳府知府梁世友恰是宁毅挚友，定会竭尽全力护宁毅周全的。一个小小知府。能掀起多大风浪？他是朝廷命官，岂是一般人可以治得了的？那为兄就亲自走一趟。哎，长兄，长兄，长孙，设法赶在常忠义之前将此信交到济阳府宁毅手中。公子，这是何意啊？败军之将，只配以死谢罪。是。那位明海知府梁世友，真的去闽州府述职了吗？终日军威腾北荒，旦日涉猎白鹿巷。
。既是为了涉猎而来，必不会空手而归啊！想必这猎物嘛，正是殿下。本王不管这封信是谁送来的，也不管他是敌是友，但可以确定的是，常忠义现在已经在济阳，他想借此地除掉本王，所以。任何知情之人，他都不会留下，所以梁世友应该已经遇害了。待等天下平定明海，定要好好褒奖这些个忠良之臣。先过了这个关口再说吧。只是我并不知道常忠义。接下来会如何行事？小薇，徐万，殿下，殿下，你看，这是何物？从何而来？这是我在闯殿下门外角落处拾到的。这海螺，是明海海寇杀人越火前采点时用来当做标记的夜光螺。明海海寇，毋庸置疑，必然是常氏家奴。来意，将他放回原处，莫要被他人发现。好。怀石，在。看来得劳烦你走一趟了，有请常忠义将军前来一见。你就跟他说，楚王殿下不见了。怀石马上去办。那如此说来，本王当真应该是不见了。那殿下请便吧。楚王殿下最好不见得快些，本王还有事儿找职位呢。哎，殿下，本王有件要紧的事，朕劳烦你来帮忙。阿娘，阿娘，嗯，阿娘阿娘，您忙什么呢？这大夜里的啊，有几件旧衣服破了唐将军，奉君，楚王殿下怎么会不见了呢？在下也是焦急的很呐、啊。听侍卫所言，楚王殿下不知为何突然兴起，连夜赶去闽州府了。是啊，哎呀，这深更半夜的，殿下若是出点危险，可如何是好？奉君，可得尽快把他寻回来呀。在下也正有此意呀、啊，这才叨扰常将军嘛
。你看我们初来乍到的，对这里的官道又不熟悉，长将军可否告知楚王殿下最有可能从哪条路去闽州府、啊？好，有地图吗？有，这边请。这条官道是自济阳府直达闽州府的唯一官道，徐安，快些派人追赶。程将军，你有所不知，咱们这位楚王殿下，他一向不同常人，因此在下以为，万一他不走这条官道呢？你可否多指几条道？这样我也好派人分头去追嘛。啊，你等会儿我再找找。应该还有条路。这边好像有一条路，你稍等啊。这条路颇为艰险。这边应该有条路，对，好像这边好像还有。谁是楚王？你们谁是楚王？哎，哎，楚王殿下，楚王殿下救命啊！楚王殿下救命啊！原来你就是楚王。放生意有烽火，把心给我放。是，住手！我是常忠义，不是宁毅。你说你是常忠义，有什么证据证明你是常忠义？你。罗祖修道栖霞山，紫云洞中炼仙丹。哎呦，你还懂得挺多呀！你们这帮蠢材，快把我放了！是我亲自给你们守卫大哥送的信。哼，我看你才是蠢材呢儿臣给父皇请安。平身吧。谢父皇。今日在中书上阅看奏议副本，有何体会啊？回禀父皇，儿臣以前目光短浅，只知习武练兵，今日方知国之大事，涵盖甚广。儿臣定不忘父皇的教诲。用心参悟治国之道。不过，儿臣发现了一些症结，不知当讲否？中书省机构庞杂，所属官员众多，儿臣发现竟然有人疏于职守，消极怠工，且每日往来奏折繁多，儿臣恐有奏折有遗失缺漏之虑，望父皇明察。可有楚王奏章呈上？回禀陛下，今日仍未见到楚王奏折。儿臣斗胆，或许六王兄是想在赶至明海之后，再与父皇报平安呢。朕曾叮嘱过他，让他一路南下时，要留心百姓疾苦，务必将沿途风土见闻写在奏章上递上来。那些地方官员一向擅长分饰太平，不敢上奏实情。朕派自己儿子去，就是要替天子巡视，务必要知道一个详情。如此一来，儿臣想，六王兄一定是谨记父皇的嘱托，一路上巡视各地，查看政务，一路辛劳，才以致疏忽。六王兄一心为国，还望父皇体谅。魏王所言甚是。儿臣告退。此。君民海任重道远，宁毅行事向来稳妥，怎会有此疏漏？赵元，老奴在。朕命你去中书省查一查，看看沿途各府，可有奏报呈上？遵旨。
。范仲义，伙同海寇刺杀本王，胆子不小啊！你有几个头，让本王来看呢、啊？楚王殿下，你这是在设局陷害张某啊！把海寇头目给我带上来。说，认识这个人吗？就是他，让我等来此处，刺杀楚王的。没有什么话要辩吗？如若此事你将粮食有交出来，或许本王可以开恩饶你不死。<笑>楚王，你可识得此物啊？我父皇亲赐的免死金券。哟，楚王殿下果然好眼力啊！不错，正是陛下赐予我尝试的金券。亲属九死。子孙三死，英叶，看来今日你杀不得。哦，粮食又在哪儿？劫杀，陛下亲封明海巡案该杀；二，一斩重火，谋害钦才大臣该杀；三，勾结海寇，刺杀当朝亲王该杀。你还有第二块免死金卷吗？明义，你敢杀我吗？杀！当朝四品大员，梁世友，该杀！我该杀你！你说什么？周密他怎么了？被牛一杀，林毅，他为什么要杀我？大哥，为了保全父亲的安危，为了保全长氏一族的安危，他决定亲自去刺杀宁毅。你说，你兄长怎么这么糊涂？他为什么不听父亲的话呢？求父亲节哀呀！眼下怕是有更重要的祸事将要降临到常氏头上。刺杀钦差，足以让陛下灭了常氏满门啊！陛下。他铁了心的要扯翻，你还不明白吗？宁世章，好，好，我就随了你的心愿，只求你。
，放过我长西一族。父亲，忠心有一个两全之策，不如我们设法拉拢那位楚王宁毅。父亲仔细想想，宁毅为何要射杀宁川？又为何逼退宁生？因为他有野心，他想当太子。而我常家数十万大军，对他宁毅而言，就是他最好的良药。等到那时，宁毅必定会保全我常氏一族。闭嘴！我常家军这是攻守让给陛下，也不能饶了那个杀了我儿子的宁毅。你死了，我的老夫，这是要白发人走黑发人了。父亲，您累了，也该歇歇了。启禀父皇，儿臣在中书省一看奏议时，忽然接到六王兄的急奏，请父皇过目。这个宁。已将常忠义就地正法，居然执政，遇刺的免死诏书于不顾。恕儿臣斗胆，那免死诏书虽是皇家圣物，如此罔顾，确实有损皇家颜面。但常忠义一路追杀六王兄，形势危急，六王兄难免行事冲动，请父皇开恩。你倒挺会替你皇兄开脱的，儿臣不敢。杀便杀了，说也迟了。退下吧，周公。这既不隆重，也不怠慢，这该如何安排呀、啊？你们以为本官愿意这样吗？钦差所至，如陛下亲临，本应黄土铺道，清水进阶。怎奈闵国公态度不明，下官此刻不得不做出这种折中之法。愿我明海能平安度过此劫。周公，长公子。你等且先退下。正想去国公府请国公爷示下，家父已然有了决断。哦，王兄刺杀楚王未遂，被楚王斩首了。家父还有杀了楚王，被。
长兄报仇，杀主。命国王，他这是疯魔了吗？陈公子恕罪，家父的确是疯魔了。他还安排了常家军去码头伏击楚王一行。周公，可有法子阻止楚王上岸吗？这个下官。在。